Добрый день, друзья! Эти пять орхидей я показывала вам первый раз 2 декабря. Они были куплены все вместе. И еще раз я хочу вам показать их опять же все пять. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, потому что я там сразу рассказывала, что одна из орхидей очень проблемная. Да, и эта проблема выявилась у нее в полной мере. А четыре остальных как будто проблемы не было. Но возникла еще одна проблема. И хочу рассказать вот именно в этой ситуации, где мы сможем помочь как-то орхидеи, а где мы бессильны. Мы попробуем что-то сделать, но очень малый процент вероятности, что что-то у нас получится. Спасибо всем, кто написал название этих беглипов. Они теперь все пять с названиями. Вот эти три – молния, Выражение и Алладин. Все три беглипа в идеальном состоянии. Они отцвели. Орхидеи, которые засушили свои цветоносы, я цветоноса убрала. Но вот на этом было три цветоноса. И посмотрите, они все остались зеленые. Поэтому я их срезала до первой живой почки и оставила. Во всех трех горшках есть растущие корни. Растущие корни от шеи. Вот эти три орхидеи можно смело пересаживать. У каждой из них начался рост нового листа. Я не буду, наверное, эти пересадки показывать на камеру, потому что здесь все идеально. Идеальные корни, идеальные листья. Поэтому, наверное, неинтересно смотреть такие пересадки. Но, по крайней мере, мне так кажется. Интереснее посмотреть пересадку, когда орхидея с гнилыми корнями и начинает наращивать корни в горшке помимо этих гнилых корней. Такие орхидеи тоже есть, и я обязательно вам такие пересадки покажу. Но давайте вернемся к тем двум орхидеям, у которых проблемы. Эта орхидея называется «Знаменитые слова». И я сразу говорила, что самая большая проблема у этой орхидеи Листья засушены в середине орхидеи. Я намазала Максимом то, что было отсушено, но не влезешь же в орхидею, когда у нее еще есть точка роста. Я намазала Максимом. Она все-таки два листа засушила. И как бы мне не хотелось, точка роста, она прямо висела на волоске, но там была черная гниль, вот здесь даже это видно. Конечно, и верхний лист подгнил. Вот с этой орхидеей можно еще что-то сделать и ей помочь. Помочь в каком плане? Вот это все нужно. Я не стала делать, хотела очень вам показать это все. Убрать вот эти сухие остатки листьев. Они очень сухие, и намочить я их не могу, потому что я опять водой попаду в точку роста, а точка роста у нее и так гниет. И вот эту черную часть нужно вырезать. И по возможности всю эту черноту... Ох, зачистить вот 
вот все, что там видно черное, как бы вам показать, вот там внутри еще есть чернота, вот это все, все аккуратно нужно убрать. Или вырезать. Все мокрое и гнилое. Конечно, при поливе я ни в коем случае никогда не попадала в точку роста. Я сначала очищаю, а потом еще глубже вырезаю вот эту часть. Максим, конечно, там есть, но, видимо, Максим не сработал. А может и сработал, потому что стала гнить только верхняя часть, а нижняя вся осталась целой. Вот таким образом я бы ее зачистила. И так как Максим уже был нанесен на эту орхидею, я бы развела и разведу. Сейчас покажу, просто придется, наверное, две одинаково обрабатывать. Поэтому сначала расскажу, а потом покажу вам следующую орхидею. Я бы развела фундазол. Да, фундазол, конечно, это крайняя мера. Но спасти такую орхидею, если Максим не помогает, привикур тут тоже не поможет. Поэтому иногда приходится пользоваться таким сильным фунгицидом, и это может быть единственная возможность спасти эту орхидею. Он от черных и мокрых гнилей, помимо того, что он очень хорош при фузариозе. Я стараюсь как можно меньше пользоваться им, но иногда вынуждают обстоятельства. И что еще у этой орхидеи хорошего? Вот что хорошего? Вот стой будет все хуже, а вот это что хорошего? Посмотрите, у нее остались в горшке растущие корни. Вот сверху горшка, вот здесь сверху горшка и внутри горшка. И это может означать только то, что если мы можем потерять еще один листик, может остаться совсем один листик орхидеи, мы можем дождаться от нее детку. Причем если корни остаются растущими, то это ну, не стопроцентная вероятность, но очень часто вот от такой именно орхидеи детку получить или от основания, или на цветоносах. Есть возможность. Давайте я ее пока отставлю и покажу вам другую орхидею. Но перед этим я все уберу на столе и почищу. Протру спиртом те инструменты, которыми я пользовалась. У меня есть чистый медицинский спирт. Сначала инструменты промыла под горячей водой. И обязательно, прямо обязательно, чтобы не перенести из одной орхидеи какую-то заразу в другую, протираю инструменты спиртом. Ждем 10-15 секунд, пока с инструментов испарится весь спирт, потому что спиртовым раствором в орхидею тоже нельзя попасть. Это тоже для орхидеи очень плохо. И давайте посмотрим, что же приключилось вот с этой красавицей. Лунная серенада. Великолепная орхидея. Она до сих пор цветет, но начали желтеть листья. И я когда сняла один лист и желтеть от шеи начал. Я поняла, что вам обязательно нужно это показывать. 
Ситуации такие после покупки орхидеи бывают. От нас они абсолютно не зависят. Гадать мы с вами можем о чем угодно. То ли это сорт нестабильный, то ли у орхидеи изначально была занесена эта болезнь, это гниль. Или же применение гормонов на этой орхидеи привело к ее такому состоянию. Вот здесь на шее орхидеи кажется маленькая вмятинка. Но эта вмятинка является стволовой гнилью. И вот такую орхидею спасти крайне сложно. Если у первой орхидеи черная гниль идет сверху, и ее можно купировать и остановить, то та гниль, которая идет изнутри орхидеи, практически невозможно. И какое отличие между этими двумя орхидеями? Здесь я показала растущие корни, а здесь орхидея начала растить корни и неплохие корни. Вот их здесь было видно, и потом она, ну не могу сказать, что мгновенно, но она их все закуклила. И от шеи вот это все было растущие корни, и вдруг это все начало замирать. Давайте посмотрим. Есть ли гниль вот под этим листом, потому что его нужно тоже обязательно снимать и смотреть, что же там. И если мы увидим дальше гниль, конечно, мы тоже попытаемся ее обработать фундазолом, но это чаще всего это не помогает. Как, как мы снимаем лист, который нам нужно обязательно снять для того, чтобы посмотреть. Как мы будем снимать лист? Вот так, посередине. Разрываем. И растягиваем в две стороны. Ух ты! А вот это... Очень похоже на фузариоз. Это первый признак фузариоза. Конечно, можно сказать, что у нее, может быть, и родители какие-то были с фиолетовым оттенком, потому что растет листик немного с фиолетовым оттенком. И на губе есть... На губе присутствует такой же оттенок. Но так как желтеют листья и идет гниль, это очень похоже на фузариоз. Горшок я разбирать не буду. Сейчас еще внимательно посмотрю. Ну, прям настоящее фузариозное кольцо. Значит, что в этих двух случаях мы будем делать? Сюда я сейчас разбавлю кашицу фундазола и налью в середину, прямо замажу эту середину. А у этой орхидеи, ну я не раз показывала, что придется замачивать корни с фундазолом прямо в этом горшке. И обмазать точно так же кашицей вот эту часть. Но не факт, что вот эту орхидею нам удастся каким-то образом спасти. Но попробовать мы можем. Но мне кажется, что это ей не поможет. Но попытка не пытка. Мы убрали всех животных, потому что это не нужно им дышать этими химикатами. Один литр теплой воды, один грамм фундазола. У меня вот эту, вот эту маленькую ложечку помещается один грамм фундазола. Вот так, без горки. В 
Фундазол не растворяется до конца, он так и остается мутным раствором. Я взяла часть от двойного горшка, ставлю сюда орхидею. И вот здесь придется орхидею заливать вместе с торфяным стаканом. То есть по самое ее основание со всем грунтом вместе. И заливаю раствор. Орхидея все равно хочет всплыть. Чтобы орхидея не всплывала, я положу сюда камень и долью вот так полностью. Все равно всплывает. Так, сейчас вот. И не более 15 минут орхидея должна постоять в этом растворе. Потом убираю и ставлю опять в поддончик, в котором она стоит. Нужно провести три таких обработки с разницей 8-10 дней. Что мы будем делать с этой орхидеей? Набираю в ложечку тот же фундазол. Половинку этой ложечки перекладываю. У меня специальная такая чашечка, в которой я развожу химикаты, больше она никуда не используется. Можно разбавить чистой водой, а можно этим же. Лучше бы пипеткой взять несколько капель. Нет у меня под рукой пипетки. Поэтому набираю. Тут главное не переборщить с водой. Нужно сделать кашицу из фундазола. Буквально 5 капель воды. Получается вот такая кашица. Ох, она получилась розовая, но, наверное, я этой кисточкой намазывала. Максим, ну, здесь ничего страшного не произойдет. Так, и чтобы было вам видно... Все это основание хорошо смачиваю этим фундазолом. Так как она все равно была намазана Максимом, то что у меня на кисточке там остались какие-то крохи или цвет от Максима, Эта орхидея не повредит. Все равно бы я кисточку сейчас тоже испачкала, потому что вот есть Максим на орхидее, видите? Также продолжает цвет быть. С этой орхидеей я больше ничего делать не буду. Оставлю ее в таком состоянии, продолжу поливать по краю горшка. Вот эта орхидея. После того, как она 10-15 минут постоит в растворе фундазола, я поменяю, разведу новый фундазол и покажу вам, как я намажу его на фузариозное кольцо. Через 15 минут убираем орхидею из раствора. Обязательно даем стечь в воде. Еще будет стекать в поддончик, но я потом вылью обязательно. Я развела фундазол, не стала вам показывать, потому что то же самое, только чуть более густой раствор. Туда нужно было наливать в эту орхидею, а здесь обмазывать. Поэтому раствор похож на густую сметану. 
и намазываю именно вот это розовое кольцо. Ни ниже, ни выше. А именно все это кольцо. Так, здесь осталась чешуйка от листика. Ее тоже нужно убрать. Всю орхидею. Так, как, как вам показывать, чтобы было видно. Не беда, если вниз течет, конечно. Вот так все основание. обмазана фундазолом. Конечно, очень обидно терять орхидеи не по своей вине, а вполне возможно, что по вине производителя. Да, нам очень быстро их хотят вырастить, поэтому применяют очень много гормональных средств, и не всегда орхидея может с этим справиться. Приходится нам чем-то помогать, но не всегда эти средства и вообще средства, которые есть у нас в продаже в магазинах, могут чем-то помочь орхидеи. Вот в таком состоянии с фузариозным кольцом и отсушиванием листьев от начала листа 99% что спасти орхидею не удастся. И вообще, когда орхидея начинает гнить, Снизу это очень редко, когда удается спасти орхидею. Вот с этой думаю, что мы, может быть, детку получим. А вот здесь как получится? Обидно, досадно. Но ничего с этим поделать мы с вами не можем. Вот так иногда теряются орхидеи, независимо от нас. Как всегда, надеемся на лучшее. И смотрим, что у нас получится дальше. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.